जय हिंदुस्तान दे मातरम पाकिस्तान सऊदी को अपना बहुत सगे वाला मानता है लेकिन अब सऊदी की तरफ से एक ऐसा बयान निकलकर सामने आ गया है जिसको कि सुनकर पाकिस्तान बहुत परेशान होने वाला है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आतंकवाद को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तानी हुक्मरान काफी ज्यादा दुखी हो चुके हैं एक तो प्रिंस पाकिस्तान गए नहीं ऊपर से जले पर नमक के ये छड़क दिया कि भारत की मेजबानी में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे खरी खड़ी सुना दी अब मुस्लिम उम्मा भारत विरोधी दुष्प्रचार और सबसे अहम पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद का क्या होगा देखिए सऊदी प्रिंस ने आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को चेता दिया है मतलब सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सऊदी प्रिंस ने आतंकवाद को पनाह वाले देने पनाह देने वाले देशों को सीधे तौर पर चेता दिया है दरअसल इस समय मेहमान नवाजी भारत में लेकर बेहतरीन तरीके से वापस गए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वो कह दिया है जिसे पाकिस्तान को कभी उम्मीद नहीं रही होगी सऊदी प्रिंस ने कहा कि मुल्कों को अपने यहां आतंकवाद को पनाह देने से बाज आना चाहिए उन्हें ऐसे तमाम संगठनों को खत्म करना होगा इसके अलावा गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा भी देनी होगी पाकिस्तान पर बहुत पहले से आतंकवादियों को शरण देने के दरअसल आरोप लगते रहे पर वो हमेशा भारत पर बदनाम करने का आरोप लगाना रहा है और इस से बचता रहा है उसाम लादेन से लेकर मुंबई हमलों के गुनहगारों तक को पाकिस्तान में शरण देने का आरोप लगता रहा है लेकिन अब जब खुद सऊदी अरब ने ये बातें कह दी हैं जिसके पैसे के बल पर पाकिस्तान अपने यहाँ कई दशकों से जिहाद की फैक्ट्री चला रहा था तो अब पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है दूसरा जब इसराइल जैसा देश खुद अरब देशों के साथ मिलकर यूरोप से अरब होते हुए भारत तक कॉरिडोर बनाएगा तो पाकिस्तान किस मुंह से दुनिया में इस्लाम खतरे में है नारा लगाएगा सऊदी की फंडिंग से ही पाकिस्तान ने बनाई थी जिहाद की फैक्ट्री ये बात सबको पता है शिया मुल्क ईरान में इस्लामिक क्रांति होने के बाद सऊदी अरब ने सुन्नी बहुल पाकिस्तान में अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया इसके लिए 80 के दशक में वहां के मदरसों और मौलवियों को जमकर फंडिंग शुरू हुई उन्नीस में भारत से हार के बाद पाकिस्तान ने इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक जिहाद फैक्ट्री खोलने के लिए किया एक तरफ सऊदी अरब जैसे देश पेट्रोडॉलर के जरिए मुस्लिम उम्मा में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगे थे तो वही पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना अपने देश में उन मादी युवाओं की फौज तैयार करने में जुट गए जो एक तरफ अफगानिस्तान में रूस में लड़ने में लग गई तो दूसरी तरफ कश्मीर की कथित जंग आजादी में शामिल होने लगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तनाव बढ़ा वो भी कहीं ना कहीं इसी कारण से बढ़ा था दरअसल सीधी सी बात यह थी कि यहां पर जो भी कुछ हुआ वो काफी ज्यादा भयानक था पैसे के लिए पाकिस्तान जो तर उसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जिम्मेदार था उसका नतीजा यह हुआ कि उसकी खुद की बर्बादी और दुनिया के सामने पाकिस्तान बदहाल हो गया आतंक के मामले में दुनिया का सिरदर्द बन चुका यह देश अब सऊदी अरब को भी खटकने लगा है सऊदी हुक्मरान भी मानने लगे हैं कि यह देश अब सिर्फ कटोरा लिए ही खड़ा रहता है और इसकी यह मानसिकता अपने हालात से उबरने की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत को परेशान करने की लिहाजा भारत आकर सऊदी के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान को हिदायत देना काफी ज्यादा मायने रखता है एक तरफ तो वो साफ कर रहे हैं कि सऊदी अरब अब तरक्की पसंद भारत का साथी बनना चाहता है वहीं कट्टरपंथी पाकिस्तान का नहीं दूसरा सऊदी अरब अब अपने मुल्क की तस्वीर को बदल रहा है तो उसे पश्चिमी देशों और चीन जैसे स्वार्थी देशों का साथ नहीं बल्कि भारत के साथ बराबरी की साझेदारी चाहिए इन तमाम जियो हालात के बीच पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन तब खिसक गई जब सऊदी ने इस तरह का बयान दे दिया अब तक वे सिर्फ इसी बात से चिंतित थे कि अमेरिका उन्हें भारत के मुकाबले तवज्जो नहीं देता लेकिन इसके लिए वे ये कहते हुए बहाना ढूंढ लेते थे कि ऐसा चीन के साथ तनाव के चलते हैं लेकिन इस्लामिक मुल्क सऊदी का साथ छुड़ा लेना उन्हें कहीं ना कहीं तक काफी ज्यादा खटकने वाला है उसाम लादेन को शरण देने से लेकर मुंबई हमले के गुनहगारों तक पाकिस्तान का खराब रहा है इतिहास ये बात सबको पता है पाकिस्तान में आतंकियों को शरण देने की बात भी काफी पुरानी और उन्हें ट्रेनिंग देने का तो मतलब क्या ही बात बताएं अफगानिस्तान में जब रूसी फौजों से मुकाबले के लिए लड़ाके पाकिस्तान से ही तैयार किए जा रहे थे तब दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान कैसे दो मुही बात करता है पाकिस्तान इसके लिए अमेरिका से मोटी रकम भी ले रहा था और इसी तरह शिया देशों में सुन्नियों को हथियार देने के नाम पर मध्य एशिया से खूब पैसा बटोरने वाला पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है ओसाम लादेन को शरण देने के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों के निशाने पर आ भी रहा है पाकिस्तान अपनी पोल पट्टी को कहीं कहीं तक छुपा नहीं पा रहा है दुनिया में शांति की बात हो रही है तो अमेरिका और अरब कंट्री दोनों पाकिस्तान से पल्ला छुड़ा रहे हैं अब जब पाकिस्तान को सऊदी की सबसे ज्यादा जरूरत है तब वो पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान को इस समय पर चिंतित होना स्वाभाविक है अब देखिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि कश्मीर में मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के नाम पर इस्लामिक देशों में पाकिस्तान भारत विरोधी अभियान चलाता रहा है इसी बहाने वो कश्मीरी मिलिटेंट को अपने यहां पना देने से लेकर ट्रेनिंग देने तक का काम भी करता रहा है और इस्लामी देशों से फंडिंग भी करा रहता था 
अब अगर सऊदी जैसा दोस्त जो हर मौके पर उसका साथ देता रहा है वो आतंकवाद को पनाह ना देने की बात कर रहा है तो पाकिस्तान के पास अब क्या रास्ता है अब तो पाकिस्तान दीन और धर्म दोनों के बीच में फंस गया है अब इस्लाम खतरे में है एजेंडा का क्या होगा ये भी जरा जान लेते हैं दरअसल सऊदी प्रिंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो करीब पांच साल पुराना है इस वीडियो में सऊदी प्रिंस बिन सलमान अरब कंट्रीज को यूरोप बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं भारत में नए आर्थिक गलियारे पर बनी सहमति उसी सोच का नतीजा हो सकती है अपनी स्पीच में वो कहते हैं कि वे मध्य पूर्व को उसका पुराना गौरव लौटाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं अगले पांच सालों में सऊदी अरब का साम्राज्य पूरी तरह से अलग होगा वो सऊदी अरब के विजन ट्वेंटी योजना का भी जिक्र करते हैं वे आगे कहते हैं कि यू ओमान लेबनान जॉर्डन इराक और मिस्र कई ऐसे देश हैं जिनके पास मौके भरपूर दरअसल जो सपना सऊदी प्रिंस देख रहे हैं उसमें इसराइल भी शामिल है इसराइल ने इसे गेम चेंजर बना दिया है जब इसराइल और अरब देश दोनों एक साथ आ जाएंगे तो फिर इस्लाम खतरे में है इस नाम को आखिर कैसे पाकिस्तान यूज करेगा सबसे बड़ी समस्या तो पाकिस्तान के सामने यही है तो यहां पर एक बात आती है क्या अपने भारत विरोधी रुख को पा, पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा क्योंकि कब तक आप मतलब भारत की बुराई करते रहोगे दरअसल पाकिस्तान की मीडिया में वहां के थिंक टैंक हो या फिर फौज दोनों से ऐसी खबरें छपती रहती हैं कि जो इंडिया के साथ संबंधों की वकालत करते हैं अब जी ट्वेंटी के बाद नई परिस्थितियों में पाकिस्तान बिल्कुल अलग थरक पड़ता नजर आ रहा है सऊदी प्रिंस की बेरुखी से वहां के लोग बहुत ज्यादा आहत थे दो तो में जब प्रिंस भारत आए थे तो थोड़ी देर के लिए वे पाकिस्तान में भी रुके थे इस बार उन्होंने वो कर्ट भी नहीं दिखाई पाक सरकार वहां की फौज कई हफ्तों से लगे हुए थे कि भारत से लौटते वक्त प्रिंस सलमान पाकिस्तान में जरूर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे पर उन्हें सफलता नहीं मिली भारत से अरब होते हुए यूरोप तक बनने वाले कॉरिडोर अब हकीकत बन चुका है भारत के पश्चिमी तट पर सऊदी भारी निवेश कर रहा है अरब के काफी सारे देशों की भारत से काफी गाड़ी दोस्ती हो चुकी है ऐसे में पाकिस्तान हुक्मरानों को यह लगता है कि उनका देश अलग थलग हो गया है भारत के साथ व्यापार शुरू होने से आम लोगों को बड़ी कीमतों से राहत मिलने की बात वहां का व्यापारी वर्ग पहले से ही करता रहता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है परेशान ना होना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता मेरे सुनी फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत